saya Gita Nurul Melani dari kelas Biologi D semester 5 Dalam video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan soal kuis dari e, mata kuliah Biologi Reproduksi Langsung saja pada pertanyaan yang pertama yaitu Apa sajakah hormon-hormon yang berperan pada sistem reproduksi laki-laki? Yang pertama yaitu polisimulating hormon atau hormon FSH Hormon ini diproduksi di kelenjar pituitari e, Yaitu kelenjar di otak yang berukuran sebesar kacang polong Hormon ini memiliki peranan penting terhadap perkembangan seksual seseorang Hormon FSH berfungsi untuk mengendalikan produksi sperma dan perkembangan organ kelamin Kemudian e, hormon yang kedua yaitu Latinizing hormon atau hormon LH Hormon ini diproduksi di kerlenjar pituitari juga Dan kerjanya saling melengkapi dengan hormon e, FSH Hormon ini merangsang produksi testosteron Yang memengaruhi tingkat produksi sperma pria Kemudian yang ketiga yaitu hormon testosteron Hormon ini e, lebih tinggi E, pria daripada wanita fungsinya yaitu mengandalkan gairah seksual kemudian produksi sperma e, kepad- kepadatan tulang dan juga masa otot sehingga hormon ini mampu mengenda- memengaruhi e, perubahan fisik dan emosional pada pria secara signifikan kemudian hormon estrogen hormon pada pria berfungsi sebagai kontrol kesehatan sperma namun jika kadar estrogen e, terlalu tinggi dapat menjadi penurunan kualitas sperma dan e, disfungsi ereksi soal yang kedua yaitu bagaimana proses spermatogenesis terjadi spermatogenesis merupakan proses pembentukan dan pematangan sel sperma pada pria nah e, proses ini dapat menentukan kualitas sperma yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembuahan e, sel telur hingga menjadi janin proses spermatogenesis yang pertama yaitu spermatogonium spermatogonium memiliki kromosom yang berjumlah 23 pasang Nah, spermatogonium ini akan mengalami mitosis dan berubah bentuk menjadi spermatosis primer Spermatosis primer e, memiliki kromosom yang berjumlah 23 pasang Nah, spermatosis primer ini hasil dari pembelahan spermatogonium secara mitosis e, Spermatosis primer spermatosis primer akan menghasilkan pembelahan secara meiosis 1 dan berubah bentuk menjadi spermatosis sekunder Proses yang ketiga yaitu spermatosis sekunder Pada tahap ini keadaan kromosom tidak berpasang Karena sudah mengalami pembelahan meiosis 1 Nah tidak lama kemudian akan mengalami pembelahan lagi yaitu meiosis 2 Hasil dari pembelahan tersebut disebut dengan spermatid Kemudian e, proses yang keempat yaitu spermatid Nah pada tahap ini spermatid tidak mengalami pembelahan lagi Melainkan berdiferensiasi menjadi spermatozoa Proses yang kelima yaitu spermatozoa Spermatozoa yang sudah selesai akan menuju tempat penyimpanan sperma sementara Soal yang ketiga yaitu bagaimana cara menjaga kualitas sperma Beberapa caranya yaitu yang pertama adalah melakukan olahraga secara rutin, kemudian menjaga berat badan ideal, yang ketiga yaitu mengonsumsi makanan sehat, keempat mengurangi stres, kelima e, menghindari penggunaan alkohol, yang keenam berhenti merokok untuk meningkatkan kesehatan sperma, kemudian yang ketujuh yaitu e, menghindari paparan zat kimia tertentu, dan yang terakhir atau yang adalah pola hidup sehat soal yang keempat yaitu bagaimana alur pengeluaran semen atau sperma nah proses pembuatan sperma atau semen berlangsung di testis sperma kemudian menuju ke e, epididimis melalui saluran efren pada epididimis ini sperma mengalami pematangan Se- selanjutnya sperma ini sperma yang sudah matang kemudian bergetului saluran, saluran tes difference menuju 
menuju ke Pesika Seminalis uh, yang merupakan tempat sperma sebelum dikeluarkan saat ejakulasi <tuh> melalui uretra dan berujung ke, ke kepala penis soal yang kelima yaitu apa sajakah gangguan pada sistem reproduksi pria nah beberapa gangguan pada sistem reproduksi pria yang pertama yaitu hernia inguinal uh, atau uh, menyebabkan testis terlihat lebih besar dari dari biasanya seperti adanya benjolan kemudian yang kedua yaitu hidrokel yang ketiga uh, balanitis atau iritasi peradangan uh, biasanya diderita oleh pria yang tidak sunat yang keempat yaitu kanker testis kelima yaitu pembengkakan sekrotum yang keenam yaitu disfungsi ereksi 